Hello future doctors, I welcome you all to this wonderful platform of cat and aspirants. So hello everyone, NEETER updated syllabus on jay, biology the total putrishta chapters as Previous 5 years data analysis kore lhe, eta sposhto hawe bojha jay, jay NEETER ee putrishta chapters en mokte, kurita chapter tteke more than 85% biology question jikhe shor hai. To jodhi tumra shudhu matro ee kurita chapters bhalo matho hawe pore jau, then biology the easily 300 plus marks tumra score kore tabarbe. Aaj ke chapter wise, protector data analysis kore tumra tteke with proof shet hapu chetepo, jay shudhu matro ee kurita chapters bhalo matho hawe pore gali, tumra easily 300 plus marks score kore tabarbe. To ee video te aamra chapter wise, last 5 years ee trend analysis kore bo, trend analysis kore high weightest chapter gulo ke identify kore bo, ebong shi high weightest chapter gulo mudho, कौन कौन टॉपिक्स क्लोर ऊपरे पुत्ते बच्चों कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सीखेश करा है फिर टॉपिक्स क्लोर नियो हमला इंडिविजुअली आलोचना करो जब उन देखो जस्ट फॉर एग्जांपल एक एक चैप्टर हमें खंडित करो ठीक नहीं थी लोकोमोशन मूवमेंट ये चैप्टर तक के प्रीवियस फाइव इयर्स से ऑन एन एवरेज प्रत्येक वर्षों तीन टेकोरे क्वेश्चन जिक्र करा है इसे तो टोटल पुनः टा क्वेश्चन प्रीवियस फाइव इयर्स से जिक्र करा है इसे ये पुनः टा क्वेश्चन में तो जो ही तुमने देखो ताले बारह टा क्वेश्चन है डिफिकल्टी लेवल चिलो मीडियम इकने देखो क्वेश्चन है डिफिकल्टी साइनोवियल जॉइंट, ओके, प्रत्येक ता जॉइंट एर फंक्शन एवं लोकेशन भालो मतो है पड़ा जाए, जब हम धरो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कोठाव बसते हो, शोल्डर आव बसते हो, शोल्डर माने बिटवीन ह्यूमरस एंड पेट्रोल कार्डेट, ओके, तो जो तो लोगों में जॉइंट्स एर बापरे एनसीआरडी ते मेंशन करा जाए, प्रत्येक ता जॉइंट most probably shot down at the art on it muscular and skeletal disorder will be mentioned as protected disorder from the way for the autoimmune disorder can look on the genetic disorder segregate for the way for the autoimmune disorder with the I guess do not autoimmune disorder mentioned for us a approach a rheumatoid arthritis approach a myasthenia gravis are genetic disorder with the abnormal genetic disorder most probably as a shadow say muscular dystrophy तो प्रत्येक का डिसऑर्डर व्यापारे भालो मतो है पड़ जाए। जो तो थोड़ा ने मासल्स गुलो आसे, मासल्स गुलो व्यापारे पड़ जाए। क्योंने ए टॉपिक गुलो रोपोते ही किंतु प्रीवियस फोर टू फाइव इयर्स से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन चिकित्सा करा गया थे, ठीक है सर? ओके, तो एक और कंपनी हमने प्रत्येक का चैप्टर नहीं आला दा� ह्यूमैन सार्कुलेटरि सिसटेम और हे कार्डियक सैकेल और इसिजी थे धो पी ओएफ की रिप्रेजेंट करते किूआर एस कम्प्लेक्स की रिप्रेजेंट करते पी ओ एफ की रिप्रेजेंट करते ठीक है एगो भलोम भाव पड़ा जाए अच्छा और ब्लाड प्लटिंग के ब्लाड प्लटिंग कैक्टर्स ब्लाड प्लटिंग क्यों होते ठीक है तो पूरा चैप्टार के क्योंकि लाइन बै लाइन एनसीआर टी के पड़ जाए पीवीएस फोर टू फाइव इयर्स वन एंड एवरेज तीन के चार्ट क्वेश्चन प्रत्येक बच्चों जिज्ञेस करा है लोकमोशन मुमेंट बारे तो आगे डिस्कस कर लोटर बारे डिस्कस करना एपर चले आई ह्यूमैन रिप्रोडक्शन ह्यूमैन रिप्रोडक्शन के अन एवरेज तीन के चार्ट क्वेश्चन प्रत्येक बच्चों जिज्ञेस करा है इस मध्य जो तुम्हारा देखो तो टपिक्सगुल्लू पर कन्सिस्टेंटली प्रत्येक बच्चों क्वेश्चन जिज्ञेस करा है स्पामोटोजेनिस उजेनिस इमेल रिप
এর পাশাপাশি ফার্টিলাইজেশনের ব্যাপারে ভালোমতোভাবে পড়বে পার্চুরেশন ল্যাকটেশন এগুলোর ব্যাপারে ভালোমতোভাবে পড়ে যাবে এগুলোর ব্যাপারে কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এরপর রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের মধ্যে আইইউডি ইন্টার ইনস্যুরেন্স ডিভাইস আর হচ্ছে কন্ট্রাসেপটিভ মেথডস এই টপিকস দুটোর উপরে কিন্তু প্রিভিয়াস ফোর টু ফাইভ ইয়ার্সে রিপিটেডলি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে আর এই চ্যাপ্টার থেকে অন অ্যাভারেজ তিনটে থেকে চারটে কোয়েশ্চেন প্রত্যেক বছর জিজ্ঞেস করে ওকে আর কোয়েশ্চেনগুলো যদি তোমরা দেখো মোটামুটিভাবে ইজি টু মিডিয়াম লেভেলেরই কোয়েশ্চেন হয় মানে ডিফিকাল্টি লেভেল ইজি টু মিডিয়াম লেভেলের মধ্যেই থাকে তো এই চ্যাপ্টারটা খুব একটা বড় চ্যাপ্টার নয় যদি খুব ভালোমতোভাবে তোমরা পুরো চ্যাপ্টার পড়ে যাও ইজিলি তোমরা চারটে থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেনের রাইট অ্যান্সার করে আসতে পারবে কেমন এরপর যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে হিউম্যান হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ এই চ্যাপ্টার থেকে অন অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছর তিনটে থেকে চারটে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো সেগুলো হচ্ছে হিউম্যান ডিজিজেস হিউম্যান ডিজিজের মধ্যেও যেমন ধরো ভাইরাল টেস্ট কিছুর জন্য করা হয় প্রত্যেকটা ডিজিজের ব্যাপারে খুব ভালোমতোভাবে পড়বে ম্যালেরিয়া আছে তারপরে অ্যাসকারিজের ইনফেকশন আছে ঠিক আছে এলিফেন্টাইসিস বা ফাইলেরিয়াসিস প্রত্যেকটা ডিজিজের ব্যাপারে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা ডিজিজের ব্যাপারে খুব ভালোমতোভাবে পড়বে আচ্ছা তারপর ড্রাগসগুলোর ব্যাপারে ভালোমতোভাবে পড়বে আমাদের এনসিআরটিতে যে ড্রাগসগুলোর ব্যাপারে মেনশন করা আছে প্রত্যেকটা ড্রাগস অ্যান্ড আমি একটা জিনিস মেনশন করবো সেটা হচ্ছে ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন ভ্যাক্সিনেশন এবং ইমিউনাইজেশনের ব্যাপারেও ভালোমতোভাবে পড়বে ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে ইমিউনিটি মোর প্রেসেসলি আমি যদি বলি অটো ইমিউনিটি থেকে আমি দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ার্সে কিন্তু ভালো কোয়েশন করেছে ঠিক আছে তাহলে ইমিউনিটির ব্যাপারে ভালোমতোভাবে পড়বে আমার মনে হয় নিট অ্যাক্সপিরিয়েন্সের কাছে এই চ্যাপ্টারটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং তো পুরো চ্যাপ্টারটা খুব ভালোমতোভাবে পড়ো যেমন দেখো বায়োলজিক্যাল রেসপন্স মডিফায়ার আলফা ইনফ্রম কোন রোগের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো এরকমভাবে প্রত্যেকটা ডিজিজ প্রত্যেকটা ডিজিজের ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর এবং তার পাশাপাশি ড্রাগসগুলোর ব্যাপারে খুব ভালোমতোভাবে পড়ো এরপর এভলিউশন এভলিউশনের ক্ষেত্রে যদি তোমরা দেখো তাহলে অন অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছর তিনটে কোয়েশন জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমি দেখলাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে চারটে কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে মোস্ট অফলি তিনটে কি চারটে কোয়েশন দেখলাম আবার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে দেখলাম একটা কি দুটো কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে ঠিক আছে বাট অন অ্যাভারেজ যদি তোমরা দেখো তাহলে প্রিভিয়াস থ্রি টু ফোর ইয়ার্সে ডাটা থেকে দেখবে যে অন অ্যাভারেজ তিনটে করে কোয়েশন এই চ্যাপ্টার থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে চ্যাপ্টারটা ছোটো খুব ভালোমতোভাবে পড়লে ভালো মার্কস স্কোর করতে পারবে হিউম্যান এভলিউশন অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশন হোমোলোক সবান্স এগুলোর ব্যাপারে প্রিভিয়াস ফোর টু ফাইভ ইয়ার্সে অনেক কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে পুরো চ্যাপ্টারটা ভালোমতোভাবে পড়ে যাবে তোমার আচ্ছা এরপর হচ্ছে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড প্রিন্সিপালস এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু এনটিএর ভীষণই ফেভারিট ঠিক আছে মানে এই চ্যাপ্টার থেকে এনটিএ প্রিভিয়াস ফোর টু ফাইভ ইয়ার্সে অনেক কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে দেখো অন অ্যাভারেজ ছটা থেকে সাতটা কোয়েশন এই চ্যাপ্টার থেকে জিজ্ঞেস করে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যে টপিকসগুলো উপরে এনটিএ বেশি এমফাসাইজ করে সেগুলো হচ্ছে ট্রোনিং ভেক্টরস তারপর হচ্ছে আইসোলেশন অফ ডিএনএ পিসিআর অ্যান্ড সিলেক্টেবল মার্কাস প্রত্যেকটা বিষয়ে খুব ভালোমতোভাবে পড়েছো এর পাশাপাশি রেস্ট্রিকশন এনজাইমস ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং আইসোলেশন অফ ডিএনএর মধ্যে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস ট্রোনিং ভেক্টরসটা ভালোমতোভাবে পড়ে যাবো পিভিএসি কিন্তু এই ট্রোনিং ভেক্টরসের উপর থেকে অনেক কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে ঠিক আছে পুরো চ্যাপ্টারটা এনসিআর থেকে ভালোমতোভাবে পড়ে যাবো বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন পরের চ্যাপ্টারটাই এই চ্যাপ্টারটার উপর থেকেও পিভিএস ফোর টু ফাইভ ইয়ার্সে অন অ্যাভারেজ তিনটে থেকে চারটে কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট টপিক যদি তোমরা দেখো তাহলে জিন থেরাপি আর হচ্ছে হিউম্যান ইনসুলিন এগুলোর উপর থেকে অনেক কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে মোটামুটিভাবে জুলজির ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া তোমরা পেয়ে গেলে এবার আমরা দেখবো বটনির ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট টপিকস ওকে বটনির মধ্যে প্লান্ট কিংডম কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে অন অ্যাভারেজ দুটো থেকে তিনটে কোয়েশন পিভিএস এসে জিজ্ঞেস করা হয়েছে প্লান্ট কিংডমের মধ্যেও অ্যালগিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তিন ধরনের অ্যালগি আছে ক্লোরোফাইসি ক্লোরোফাইসি আর হচ্ছে ফিওফাইসি তিন ধরনের অ্যালগির এক্সাম্পলস তাদের মধ্যে কোন কোন ক্লোরোফিল পাওয়া যায় মানে কোন কোন পিগমেন্টস পাওয়া যায় সব কিছুর ব্যাপারে এন ডিটেলসে পড়ে যাবে আচ্ছা পাশাপাশি আইসোগেমাস অ্যানাইসোগেমাস উগেমাস এদের এক্সাম্পল এগুলো খুব ভালোমতোভাবে পড়ে যাবে ঠিক আছে পুরো চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট বাট পিভিএসি আছে জেনারেলি অ্যালগির উপর থেকে বেশি কোয়েশন করেছে তো তোমরা পুরো চ্যাপ্টারটা লাইন বাই লাইন এনসিআরটি থেকে ভালোমতো পড়েছো তারপর মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস এই চ্যাপ্টার থেকে অন অ্যাভারেজ তিনটে থেকে কোয়েশন প্রত্যেক কোয়েশন জিজ্ঞেস করেছে এই টপিকসগুলোর উপরে বেশি কোয়েশন জিজ্ঞেস করে ঠিক আছে যে প্ল্যান্ট ফ্যামিলি অ্যাস্টিভেশনস এগুলোর এক্সাম্পলসগুলো ভালোমতোভাবে পড়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে অ্যানাডমি অফ ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস অ্যানাডমি অফ ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস থেকে অন অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছর তিনটে থেকে চারটে কোশন জিজ্ঞেস করেছে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে যদি তোমরা দেখো তাহলে প্ল্যান্ট রুট স্টেম অ্যান্ড লিফ এর যে ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো আছে সেগুলোর উপর থেকে বেশি কোশন জিজ্ঞেস করে বাট পুরো চ্যাপ্টারটা কিন্তু লাইন বাই লাইন এনসিআর থেকে পড়ে যাবে আচ্ছা সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন সেল সাইকে
তো এই দুটো চ্যাপ্টারের মধ্যে যে চ্যাপ্টারটা তোমাদের কাছে ইজি মনে হয় সেই চ্যাপ্টারটা তোমরা পড়ে যেতে পারো ওকে যদি তোমরা আমাদের থেকে নেটিভ জি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের কাউন্সিলিং এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড গাইডেন্স নিতে চাও দেন এখানে যে নাম্বারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারে তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো অথবা এই মেল আইডিতে তোমরা আমাদেরকে মেল করতে পারো অথবা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যে অ্যাডমিন বা ওনার আছে তাকে তোমরা মেসেজ করতে পারো কেমন যেটা তোমাদের জন্য কনভিনিয়েন্ট হয় সেভাবেই তোমরা আমাদেরকে টেক্সট করে দিও একটা আমাদের টিম অ্যাকর্ডিংলি তোমাদের সাথে আমাদের যেটা কাউন্সিলিংয়ের প্রসপেক্টাস আছে সেটা শেয়ার করে দেবে দেখো ডিপেন্ডিং আপন ইউর রিকোয়ারমেন্টস দে আর থ্রি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম হুইচ উইল বি অ্যাভেলেবল ফ্রম আওয়ার সাইড কোন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে কী কী সার্ভিসেস তোমরা পাবে কাউন্সিলিংয়ের প্রসপেক্টাসটায় সেটা ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে তারপরেও যদি তোমাদের বুঝতে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হয় ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস সন্দেশ নাম্বার তোমরা এই নাম্বারে আমাদেরকে যে কোনো সময় ফোন করতে পারো আমাদের টিম তোমাদেরকে প্রপারলি বুঝিয়ে দেবে যে কোন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে তোমরা কী কী সার্ভিসেস পাবে এবং ফার্দার আমরা তোমাদেরকে কী করে গাইডেন্সটা প্রোভাইড করবো যদি তোমাদের বুঝতে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হয় এই নাম্বারে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো সেম নাম্বার যেটাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেটাই আমাদের কলিং নাম্বার আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম স্টার্ট হচ্ছে ফাইভ থেকে একদম অ্যাফোর্ডেবল রাখা হয়েছে যাতে করে যে কেউ নেটিভ জি টোয়েন্টি টোয়েন্টি জন্য একদম মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট পে করে বেস্ট কাউন্সিলিং সার্ভিসেস পেয়ে যাও আচ্ছা যাই হোক আমাদের কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসে তোমরা দেখতে পাবে যে তোমরা কী কী সার্ভিসেস পাবে মোটামুটিভাবে আমি এখানে ব্রিফলি ইন্টারপ্রিট করে দিই যে কী কী সার্ভিসেস তোমরা আমাদের থেকে পাবে প্রথমত অল ইন্ডিয়া কোটা এবং স্টেট কোটার কাউন্সিলিং রিলেটেড সমস্ত রকমের গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পাবে কী কী ডকুমেন্টস তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট হবে সেই ডকুমেন্টসগুলো তোমরা কী করে বানাবে সব কিছু রিলেটেড গাইডেন্স আমরা তোমাদেরকে প্রোভাইড করবো আচ্ছা পাশাপাশি কী হয় যে অল ইন্ডিয়া কোটা এবং স্টেট কোটার কাউন্সিলিং একসাথে তোমরা কী করে অ্যাটেন্ড করবে এবং কিছু কিছু স্টেট আছে যে স্টেটে কিন্তু কিছু কিছু স্পেশাল রিজার্ভেশন আছে ঠিক আছে তো সেগুলোর ব্যাপারও আমরা আমাদের থেকে তোমাদেরকে গাইডেন্স প্রোভাইড করবো এবং স্টেট কোটায় তোমরা কলেজগুলোকে কী করে লিস্টিং করবে অল ইন্ডিয়া কোটায় কী করে কলেজগুলোকে লিস্টিং করবে এই রিলেটেড কিন্তু কমপ্লিট গাইডেন্স তোমাদেরকে আমরা আমাদের তরফ থেকে প্রোভাইড করবো আচ্ছা পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো আছে সেখানে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট আর হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট কোটা সিট এই দুটো সিটের আন্ডারে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তোমাদের যা যা সাপোর্টের দরকার হবে যা যা গাইডেন্সের দরকার হবে সমস্ত রকমের গাইডেন্স আমরা প্রোভাইড করবো তোমরা জানো যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে অ্যাডমিশন নিতে গেলে একটা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হয় এবারে যদি কেউ সেই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিটা দিতে না পারো তাহলে কী করে তোমরা সেই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিটা অ্যাভয়েড করবে সেই রিলেটেড সমস্ত রকমের হেল্প আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা পেয়ে যাবে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি এখানে বলে দিই সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে যেগুলো সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট হয় সেই সিটগুলোতে অ্যাডমিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কলেজ অথরিটিস কোনো রকমের কোনো ফিস নেগোসিয়েট করে না যেটা ফিস সেই ফিজেই তোমাদের অ্যাডমিশন হয় এবারে অনেক সময় কী হয় যদি তোমরা কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিটে অ্যাডমিশন নাও তাহলে কিছু কিছু কলেজ আছে সব কলেজ নয় খুবই কম সংখ্যক কিছু কলেজ আছে যারা কি করে যদি তোমরা ফার্দার সেই কলেজে স্টাডি করো মানে যদি তোমরা সেই কলেজেই তোমাদের এমবিবিএসটাকে কন্টিনিউ করো যদি তোমরা পরের রাউন্ডে কলেজ চেঞ্জ না করো তাহলে সেক্ষেত্রে লাস্টে গিয়ে যখন তোমাদের ক্লাস স্টার্ট হয় তখন কী করা হয় তখন তোমাদেরকে একটা স্কলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রেও স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা অনেকটাই কম হয় সেটা পঞ্চাশ হাজার থেকে ম্যাক্সিমাম এক লাখের মধ্যে হয় বাকি যদি তোমরা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের স্টেট কোটা সিটগুলোকে দেখো যেগুলোকে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিএসের সিট বলে সেই সিটের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিস কোনোভাবেই নিগোসিয়েট করে না কলেজ যেটা কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফিস থাকবে সেই ফিজেই তোমাদেরকে অ্যাডমিশন নিতে হয় এবারে অ্যাডমিশনের সময় অবশ্যই তোমাদেরকে পুরো অ্যামাউন্টটা দিতে হয় না অ্যাডমিশনের সময় দুটো সেমিস্টার ফিস পে করতে হয় সেটা বড় ব্যাপার বাট যেটা টোটাল ফিস হবে তোমাদের কোর্স ফিস সেটা কিন্তু কখনোই নেগোসিয়েবল নয় এটা গেলো স্টেট কোটা সিট বা যেগুলোকে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট বলে বাট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে যেগুলো ম্যানেজমেন্ট কোটা সিট হয় সেই সিটগুলোতে কিন্তু ফিসটা নেগোসিয়েবল সেক্ষেত্রে কী করা হয় যখন তোমরা কলেজে অ্যাডমিশন নেবে তার আগে যদি তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে রাখো তাহলে কী হয় আমরা চেষ্টা করি তোমাদেরকে একটা স্কলারশিপ পাই দেওয়া সেক্ষেত্রে স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা কিন্তু ভীষণই ভালো একটা অ্যামাউন্ট হয় একটা মোটা অ্যামাউন্ট হয় বাট এরকম কখনই হয় না যে কলেজের ম্যানেজমেন্ট কোটা টোটাল ফিস ধরো নব্বই লক্ষ টাকা তোমাদের অ্যাডমিশন ষাট লক্ষ টাকা যাচ্ছে এটা কখনই হয় না কলেজ অথরিটিস কখনোই এতটা ফিস নেগোসিয়েট করে না বাট হ্যাঁ যদি তোমরা রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং অ্যাডমিশন নাও সেই কলেজে যেমনটা তোমরা দেখলে যে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ের সব থেকে লোয়েস্ট কাটা যায় তাহলে চেষ্টা করা হয় তোমাদেরকে একটা ভালো অ্যামাউন্টের স্কলারশিপ পাই দাও এবং আলটিমেটলি সবাই মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্টের স্কলারশিপ পায় তাতে করে কিন্তু টোটাল কোর্স ফ